வணக்கம் நான் உங்க ஷப்தினா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தினாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல சின்ன வெங்காயம் பூண்டு குழம்பு இதோட ஒரு சூப்பரான பீன்ஸ் பொரி எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போறோம் சின்ன வெங்காயம் இரநூறு கிராம் பெரிய சைஸ் தக்காளி ரெண்டு நம்பர் பூண்டு ஐம்பது கிராம் புளி ஒரு லெமன் சைஸ் தேங்காய் பத்தை மூணு நம்பர் குழம்பு தூள் ஒன்னே கால் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயம் அரை டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் கால் டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தேவையான அளவு கருவேப்பிலை தேவையான அளவு உப்பு தேவைக்கற்ற நெல்லெண்ணெய் குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இந்த சின்ன வெங்காயம் பூண்டு குழம்புக்கு நம்ம முக்கியமானது என்ன கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த நல்லெண்ணெய் நீங்கள் நல்லெண்ணெய் விட்டு ரீஃபண்ட் ஆடலாம் யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவர் அந்த டேஸ்ட் எதுவுமே தெரியாது அதனால் நல்லெண்ணெய் ஃபஸ்ட்டு ஊற்றியிருக்கேன் இந்த கடாயில் இதுக்கப்புறம் கடுகு வெந்தயம் கடுகு கொஞ்சம் லைட்டாக பொறிஞ்சு வர டைமில் வெந்தயம் போடுங்க அதுக்கப்புறம் பூண்டு இந்த பூண்டு போட்ட பிறகு பச்சை கருவேப்பிலையும் போட்டிருக்கேன் இந்த இடத்துல இந்த பூண்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் போடணும் ஏன் கேட்டிங்க அந்த பூண்டு வதங்குற அந்த வாசனையும் சூப்பராக இருக்கும் குழம்பு முடிச்ச பிறகு அதனால தான் ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கணும்னு சொல்கிறேன் எதுக்கு பிறகு வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் வெங்காயம் ஒன் பை டூவோ இல்லை ஒன் பை த்ரீவோ கட் பண்ணல அப்படியே முழுசாக போட்டிருக்கேன் ஏன் கேட்டிங்க குக் பண்ணும்போது அந்த வெங்காயம் ஒன்று ரெண்டு உடைய ஆரம்பிக்கும் அதனால் நம்ம முழுசாக அப்படியே வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் குழம்பை ஃபினிஷ் பண்ணி சாப்பிட்டுனா சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இந்த வெங்காயம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வதங்கியிருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த வெங்காயம் பூண்டும் நல்ல நில வதங்கும் போது உங்களுக்கு அந்த குழம்புக்கு சூப்பராக இருக்கும் ருசியாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கல சொல்கிறேன் இதுக்கப்புறம் தக்காளி போட்டிருக்கேன் இந்த தக்காளி போட்ட பேருக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மசாலா போட போகிறோம் நீங்கள் வீட்டில் குழம்பு பண்ணும்போது முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன இந்த வெங்காயம் தக்காளி தொக்கு மாதிரி ஆகக்கூடாது இந்த ஸ்டேஜில் ஏங்கிட்டுனா நீங்கள் தொக்கு மாதிரி ஆகினா அந்த கிரேவியோட டெக்ஸ்டர் மாறிடும் அதனால் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தக்காளி வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் குழம்புத்தூள் உப்பு குழம்புத்தூள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மசாலாவோட அந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்குறோம் ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கி முடித்த பிறகு தண்ணி ஊற்றுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த மசாலா அந்த பச்சை வாசனை சீக்கிரமாக போகும் அதனால் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வரும் இந்த குழம்புக்கு அதாவது சின்ன வெங்காயம் பூண்டு குழம்புக்கு வந்து குழம்புத்தூள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன் கிட்டேன்னா இந்த இடத்துல புளி யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த புளியும் குழம்புத்தூளும் கொதிச்சு வரும்போது ஒரு லைட் தின்னாக வரும் ஒரு கறி அதே டைமில் கொஞ்சம் லைட்டாக திக்காக இருக்க மாதிரி இருக்கும் கிரேவி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் கடைசியாக இப்போது இந்த மசாலா நல்லா கொதிச்சு வர டைமில் நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த புளி கருப்புளி யூஸ் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் கலர் மாறும் மற்ற வர ஆனால் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கருப்புளிக்கு வீட்டில் இல்லாதவங்க வெள்ளைப்புளி அதாவது புது புளி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த புளி தண்ணி ஊற்றின பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தேவையானது தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடுறோம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறம் பெருங்காயம் பெருங்காயம் இந்த மாதிரி கறி ப்ரிப்ரேஷன் குழம்பு ரெடி ஆன பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா பெருங்காயத்தூளை மேலே போட்டு கொதிக்க விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு வாசனையாக சூப்பராக இருக்கும் அதனால தான் இந்த ஸ்டேஜில் போட்டிருக்கேன் இப்போ ஒரு மூடி போட்டு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு பன்னெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க கொதித்த பிறகு கடைசியாக தேங்காய் பால் இதில் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியதான் பார்த்தீங்களா இந்த குழம்பு நல்லா கொதித்த பிறகு கொஞ்சம் லைட்டாக திக்கான மாதிரி இருக்கும் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா தேங்காய் பால் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதாவது மூணு பத்த தேங்காய் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா அது கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி திக்கான தேங்காய் பால் யூஸ் பண்ணுங்கள் தேங்காய் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படி யூஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக நல்லா இருக்காது இந்த குழம்புக்கு அதனால் தேங்காய் பால் போட்ட பிறகு கரெக்டாக ஒரு ஆறுலேருந்து எட்டு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கருவில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணால் ரெடி பார்த்தீங்களா இந்த வெங்காயம் தக்காளி அப்படியே முழுசாக இருக்குல்ல அதே டைமில் அந்த கிரேவி டெக்ஸ்டை காமிக்கிறேன் பாருங்கள் கொஞ்சம் லைட்டாக திக்கான மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் குழம்புனாவே நான் சொன்ன மாதிரி கடைசியாக கொஞ்சம் நல்ல கொத்தமல்லி கருவில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சுட சுட வெள்ளை சாதத்தோடு சாப்பிட்டு பாருங்களேன் அந்த அளவுக்கு பிரமாதமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இதை தொடர்ந்து
பொடிச நறுக்கிய வெங்காயம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தக்காளி ஒன்று இடித்த பூண்டு அஞ்சிலேருந்து ஆறு பல் இடித்த பச்சை மிளகாய் ரெண்டு டீஸ்பூன் காய்ந்த மிளகாய் மூன்று நம்பர் மஞ்சத்தூள் சிறிதளவு சில்லி பவுடர் கால் டீஸ்பூன் தனியா பவுடர் கால் டீஸ்பூன் சீரகம் கால் டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு உப்பு தேவைக்கேற்ற எண்ணெய் அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் இதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இன்றைக்கி இந்த பீன்ஸ் பொருள் எப்படி பண்ண போகிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா நார்மலாக வந்து பீன்ஸ் நல்லா பொடிஸை கட் பண்ணிட்டு அப்படியே வதக்கி எடுத்து நீங்கள் சர்வ் பண்ணியிருப்பீங்க வீட்டில் இருக்க மக்களுக்கு ஆனால் இன்றைக்கி இந்த பீன்ஸ் பொருளில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக கட் பண்ணிவிட்டு இங்கே சூடாக தண்ணியில் அப்படி போட்டு பிளான்ச் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இதில் கொஞ்சம் உப்பு போடுங்க எதுக்காக அப்படி பிளான்ச் பண்ணிட்டுனா உங்களுக்கு கலர் அப்படியே இருக்கும் க்ரீன் கலரில் நீங்கள் ரொம்ப நேரம் வேகக்கூடாது வேக வச்சுன்னா அதோட சத்து எல்லாமே போயிடும் ஜஸ்ட் கொதிக்கிற தண்ணில் பிளான்ச் பண்ணுங்கள் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டால் போதும் இதுக்கு பிறகு அந்த பீன்ஸ் அப்படியே எடுத்து கோல்டு வாட்டரில் போடுங்க நல்லா சில்லுன்னு இருக்கிற தண்ணியில் போட்டு அப்படி எடுத்தீங்கன்னா அந்த பீன்ஸ் நல்லா கலராக இருக்கும் அதனால தான் இப்படி பண்ணுறோம் இதுதான் நாங்கள் ஹோட்டலில் எப்பவும் பண்ணுற ப்ராசஸ் இதுக்கு பிறகு ப்ரிப்ரேஷன் எப்படி பண்ணுறது பார்த்தலாமா இப்போது இந்த மஞ்சட்டில் கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு கடுகு சீரகம் கடுகு நல்லா புரியிட்டோம் அதுக்கப்புறம் சீரகம் போடுங்க நிறைய பேர் ரெண்டுமே ஒன்றா போட்டுருவாங்க ஆக்சுவலாக தனித்தனி தான் போடணும் இடித்த பூண்டு போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் காஞ்ச மிளகாய் போட்டாச்சு கருவேப்பிலையும் போட்டாச்சு இதெல்லாம் போட்ட பிறகு ரெண்டு செகண்ட் நல்லா வதக்குங்க வதக்க முடித்த பிறகு இப்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாட்டு எனக்கு என்ன இந்த இடித்த பச்சை மிளகா நிறைய பேர் வீட்டில் போட மாட்டீங்க ஆனால் இடித்த பச்சை மிளகாய் கம்பல்சரி போட்டுருக்கணும் போட்ட பிறகு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் மிளகாய் பவுடர் உப்பு தனியா பவுடர் இந்த பவுடர் மசாலா பேச்சுக்காக கொஞ்சமாக போடணும் அதிகமாக போடக்கூடாது சரிங்களா அந்த பச்சை மிளகாய் காரம் தான் எடுத்து கொடுக்கும் இதுக்கப்புறம் அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் பேஸ்ட்டு இந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டு ஃபைனாக அரைக்க வேண்டியதில் ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு குற குற கொஞ்சம் அரைச்சி இந்த தாளிப்போட இந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டை போட்டு நல்லா குக் பண்ணுங்கள் குக் பண்ணி முடித்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா வெங்காயம் போடுறோம் நார்மலாக வீட்டில் வெங்காயம் போடும்போது நீங்கள் தாளிப்புலேயே போட்டு வெங்காயத்தை வதக்கிருப்பீங்க ஆனால் இந்த ப்ரிப்ரேஷனில் இந்த ஸ்டைல் மெத்தடில் வந்து நீங்கள் தேங்காய் போட்ட பிறகு தான் வெங்காயம் போடணும் இப்போ வெங்காயம் எல்லாத்தையும் ஒன்றா பொருளாகிட்டு சொதே பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி அந்த தேங்காயோட பச்சை வசனம் போகட்டும் எதுக்காக இந்த வெங்காயம் எப்படி போட்டிருக்கேன் வெங்காயம் நீங்கள் ப்ரிப்ரேஷன் முடித்த பிறகு நீங்கள் அப்படியே சாப்பிடும்போது வெங்காயம் கிரஞ்சியாக இருக்கும் அதனால தான் இப்படி போட்டிருக்கேன் திருப்பி காரத்துக்காக கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் இதுக்கப்புறம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பீன்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் நீங்கள் சாப்பிடும் போது எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பீன்ஸ் ஆக்சுவலாக வந்து பெல்ட் ரன் பண்ணிடக்கூடாது நீங்கள் அடுப்பு விட்டு இறக்கும் போது நைன்ட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு பாயில் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் மூடி போட்டு அப்படி வச்சுன்னா நல்லா வெந்துடும் இதுக்கு பிறகு பொடிசை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த தக்காளியும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் போட்டு ஒரு மூடி போட்டு நல்லா வேகட்டும் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு எயிட்டி டு நைன்ட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு மட்டும் வேக வைங்க இப்போ நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா இந்த பீன்ஸ் பொருளை இந்த மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அருமையாக இருக்கும் நிறைய பேர் பீன்ஸ் பொரியலை வந்து பண்ணுறன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க ரொம்ப அதுக்குவாங்க எண்ணெயாகிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஜூஸ்னஸ் இருக்காது ட்ரையாக வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்டா நல்லா இருக்காது அதனால தான் இன்றைக்கி இந்த மெத்தில் கொடுத்துருக்கேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபைனலாக கொஞ்சம் தேங்காய் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து சர்வ் பண்ணால் ஆஹா அந்தளவுக்கு ஒரு அருமையான பீன்ஸ் பொரியல் ரெடி மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணுங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள்